在今天的分享之中呢，我会给大家介绍一个之前从未公开过的正面团体。这个团体为了解放地球而持续不懈的努力着，并且已经奋斗了上千年之久。这个团体的名字呢，叫做白色贵族。纵观人类的历史，并非所有的豪门贵族都加入了阴谋集团。许多权贵家族选择消极抵抗，而白色贵族呢，则进行了主动反击。对他们而言，位高、权重、责任大，并不是一句空话。帮助弱势才是他们绝对的义务。最有名的白色贵族，就是带动文艺复兴的梅第奇家族，而文艺复兴呢，则奠定了现代世界的基础。所有贵族的共同特点，就是他们都知晓，几千年前，古罗马、古希腊和古埃及神秘学校的神秘传统，女神的奥秘，是他们最大的家族秘密，也是对抗阴谋集团的主要秘法武器。许多白色贵族，都与抹大拉的玛利亚，以及圣杯的秘密。有着很深的渊源，而且，他们也与正面的圣殿骑士团保持着联系。耶稣会的盟友，黑色贵族，极度厌恶女神能量，他们想把女神逐出地球表面，而且他们已经尝试过很多次了。黑色贵族的成员家族，包括帕拉维奇尼。奥尔西尼、马西莫、鲍格才、阿尔多布兰迪尼、克隆纳、帕切利、奥迪斯卡奇、奥托兰尼以及罗莎蒂，这些黑色贵族的成员呢，直接听从于来自执政官的命令。他们呢，也是对抗女神的核心阴谋人物。他们正在发动一场秘法战争。对抗传递光明、慈悲、接纳、创造、爱等等女神特质的白色贵族。罗斯柴尔德呢，是贵族的崇拜者。他们源自谱系不超过两个半世纪的包尔家族。包尔呢，在德语当中就是农夫的意思。罗斯柴尔德根本不了解最高权力圈里发生的超自然的战争。因为他们根本进不了贵族的情报圈，而且呢，他们已经深陷各种世俗的事物当中。洛克斐勒呢，则是平民，对幕后的真相没有丝毫的概念。目前呢，大多数的白色贵族居住在意大利，并且呢，作为一股制衡的力量，对抗黑色贵族。虽然他们在两百年内。失去了大多数的财富，但是他们的正面神秘传统仍然充满了力量。白色贵族的成员呢，现在还不能对社会大众公开。他们在幕后为了全人类的福祉，不眠不休地工作着。他们呢，也没有与萨夫伊家族，也就是欧洲的末代王朝，直接进行合作。白色贵族中的有些人呢。正在努力建立公平的新金融系统，而且呢，这个新的公平公正的金融系统很快就会取代现在我们的金融系统。还有一些白色贵族的成员呢，则专注于揭露古老的神秘知识。你们看，我们在背后有这么多力量，在默默地推动着全人类的发展和社会的进步。我们呢，也要更加努力才是。